Oi galera linda do meu canal, aqui é a Edna, bem-vindo ao canal e hoje pessoal eu vou preparar esse queijo coalho, coalho frescal olha que maravilha que ficou, quase um quilo o nosso queijo deixa eu dar uma levantadinha aqui para vocês verem olha que maravilha que ele ficou e muito fácil de fazer, viu gente? Porque esse não demora tanto tempo para ficar pronto, né? Em 24 horas ele tá pronto, tá bom, pessoal? O meu eu tirei um pouquinho, que eu achei que ele tá bem firme e não tava mais soltando o soro. Bora lá então pra receita, fazer essa delícia pra gente? Olha, gente, pra fazer esse queijo eu vou usar é, 8 litros de leite diretamente da vaca. Leite in natura, né, que fala. Bom, gente, achei aqui onde comprar. Olha, pessoal, já liguei meu fogo aqui. Nosso leite tem que ficar numa temperatura de 36 a 38. Não pode passar dessa temperatura. Hoje eu tô tendo um probleminha aqui com minha câmera, não sei o que que tá acontecendo. Ela tá paradinha, mas ela tá desfocando aqui. Deixa eu ver, tá, dá pra ver certinho? Dá, né? Ela tá meio desfocando aqui. Vou pegar o meu termômetro e assim que ela tiver na temperatura de 36 a 38, eu mostro pra vocês. Não pode ferver esse leite. Olha, pessoal, o nosso tá nessa temperatura aqui, ó, 37.8. E como eu vou colocar agora aqui é, 8 colheres de água, temperatura ambiente, mais o coagulante, né, e o sal, ele vai baixar mais um pouquinho a temperatura. Que não pode baixar mais de 36. Então já dá pra gente colocar. Vou pegar agora aqui pra vocês verem. Olha, pessoal, meu coagulante é esse daqui, ó. Aí, eu já coloquei aqui oito colheres de, de sopa. Essa aqui é de chá, viu? Eu coloquei oito é, colheres de água de sopa, água filtrada. E quatro colherinhas dessa de chá de coagulante. Essa pequena, viu? Não é colher grande. Olha, a de água, deixa eu mostrar bem aqui para não ter engano. Essa foi o que eu coloquei de água, colher de sopa. E essa de chá, o coagulante. Os dois estão aqui, ó. Aí mexe bem. Aí já vamos colocar aqui, ó. Vou colocar assim bem espaçadinho. Agora eu vou colocar também... É, quatro colheres de sopa de sal mas eu não vou pôr muito cheio viu gente porque eu na verdade não gosto de nada salgado olha uma duas três quatro agora eu vou mexer muito bem isso daqui por causa do por causa do... para misturar bem mesmo, né? Terminando aqui, finalizando, agora eu vou tampar essa mistura, eu vou deixar aqui até ele ficar parecendo um iogurte, sabe? Bem grosso, é, é, pra gente cortar. Pronto, acho que eu já misturei bem. Olha, de todas as formas, acredito que misturou bem. Agora vamos tampar. Olha, eu vou tampar com essa tampa aqui, ó. Porque não tá quente, né, fervendo, então não vai queimar minha tampa. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês. Olha que maravilha que ficou, gente. Vocês estão vendo aqui, olha, eu deixei 45 minutos. Olha, quando ele racha assim, ó, tá vendo? É que ele tá bom. Agora nós vamos cortar, né, aquele processo do corte. Pra dessorar ele, pra ele se separar do soro e ficar só a nossa massa mesmo, do queijo. 
Ele ficou aqui por 45 minutos. Eu quis deixar mais um pouquinho, né? Pra tá bem grossinho, bem gostoso de, de cortar. Olha, depois vamos cortar assim. Fazer com leite puro mesmo da vaca é outra coisa, né? A qualidade é melhor, muito melhor. Tá certo que o leite é bem mais caro, mas eu acho que vale a pena. Olha, pessoal, agora a gente vai mexer bem aqui para poder desgrudar de baixo, né? Olha para isso! Gente, eu só vou comprar leite de vaca para fazer queijo. Olha para isso! Que maravilha! Achei que tá pesada a massa. Olha! Agora, pessoal, nós vamos mexer mesmo aqui para ela poder se soltar bem do fundo da panela e agora nós vamos deixar aqui por mais uma hora mais ou menos nós vamos deixar ela descansando aqui para para ela baixar bem né a massa baixa no fundo da panela e fica aquele sorinho olha como tá bem amarelinho o sorinho não sei se tá dando para vocês verem pois olha tá vendo que amarelinho então eu vou deixar é aqui descansando gente por mais uma hora, depois a gente retorna. Gente, <risos> tá aqui meus apetrechos. Agora eu acho que eu arrumei uma vasilha bem legal. Eu acho que nessa daqui dá pra mim coar, olha. Já lavei todos eles, olha. Eu acho que vai dar pra mim coar aqui com o auxílio dessa peneira. E agora eu vou mostrar pra vocês a belezura que ficou a massa do meu queijo. Gente, nunca mais eu faço sem ser com o leite in natura, viu? Dá uma olhada. Quer ver? Dá uma olhada, gente. Ó. Chega tá pesado aqui, de tanta massa. Amei, gente, amei. Agora, vamos escorrer, né, esse soro. E não vou jogar fora, que a gente pode aproveitar ele, né? Deixa eu pôr mais pra cá. Então agora eu vou fazer assim, ó. Pena que não vai dar pra vocês verem muito bem. Deixa eu tentar aqui. Olha, eu vou pegar aqui. Meu Deus, a minha peneira é frágil, não vai aguentar. Olha que coisa linda, gente. Nossa, maravilhoso, viu? Tem que ser o leite direto mesmo da fonte, não tem jeito. <risos> Ó, agora eu vou colocando aqui e aqui ele vai escorrendo ali do lado. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou empurrar mais pra lá. Olha aqui, os vãozinhos dessa vasilha só aqui do lado. Ó. Aí vai escorrendo lá, né? O soro. Então, vou fazendo assim. Vamos lá. Gente, que peso. É que depois vai dessorando também, né? Não é que vai ficar tudo esse peso, não. Maravilha. Quem dera eu tivesse uma vaquinha, viu? <risos> Olha, gente. Tô alucinada. Eu nunca comprei um leite assim direto da, da vaca, nunca comprei, só esses leite de mercado, de caixinha, de saquinho. Nossa, que maravilha, viu? Olha aí, depois, a hora que tiver bem pouquinho, aí eu despejo tudo. Então é isso, pessoal, assim que eu terminar de coar aqui, já mostro pra vocês. Olha, pessoal, já coei tudo, foi bem fácil, viu? Porque ele se soltou completamente, né? A massa do soro. Então, foi bem fácil para eu coar. Aí, eu já coloquei nessa forminha aqui, ó. Essa forminha é para um quilo, né? Só que não vai dar, porque não encheu até aqui. Então, ele não vai dar um quilo esse queijo. Foram oito litros de leite. E não vai dar um quilo. Depois que tiver prontinho, eu vou pesar. Agora eu vou deixar ele aqui escorrendo, ó. E a gente vai tirando, né? 
o soro. Vou deixar ele agora 24 horas na forminha para ele não perder o formato bonitinho do queijo. Aí depois de 12 horas eu vou virar ele com essa parte para baixo. E vou mostrando para vocês o passo a passo, tá gente? Olha pessoal, vou mostrar para vocês exatamente como eu deixei o nosso queijo. Olha, ele tá na forminha, né? Aí eu deixei nesse escorredor aqui. Olha, aí deixando ele assim, ó, ele escorria e já vazava ali pra dentro da pia, ó, a aguinha dele a noite toda. E pra não ficar descoberto, eu coloquei esse escorredor aqui em cima, ó, pra não ter correr o risco, né, de sentar a mosca. Tá vendo? Olha. Aí, pessoal, já faz... Quase 24 horas que ele tá aqui. E também, depois de 12 horas, eu virei ele de um lado para o outro. Olha que bonitinho, ele ficou com o sinalzinho da forminha nele. Ficou muito bonito. Agora eu vou pegar ele, deixa eu lavar a mão. Minha mão tá limpinha, mas deixa eu lavar de novo. Vou pegar ele para vocês verem o outro lado. Só um minutinho. Essa câmera tá muito perto. Deixa eu dar um jeito aqui, peraí. A câmera tava com zoom, gente. Eu não percebi. Olha como ficou melhor agora. Tá vendo? Olha, ficou dentro desses corredores. O corredor fica tombadinho, assim. Aí a água já descia aqui e já escorria pra pia. Assim ele ficou quase 24 horas. E eu dei uma virada nele. Agora eu vou pegar pra vocês verem. A outra parte, olha a parte de baixo, também ficou com os sinaizinhos da forminha, ele ficou com uma boa espessura, olha os furinhos que lindo, amei viu gente, esse queijo em natura, ótimo para fazer o queijo, amei mesmo, agora eu vou levar no pratinho, e já vou finalizar aqui o nosso vídeo. Nem vou colocar mais na forminha. Já vou deixar aqui em cima da forminha, olha. Que lindo que ficou o nosso queijo. E eu acho que deu quase um quilo, viu? Eu vou pesar para vocês verem. Pronto, já forrei aqui a nossa balança, né? Com um papelzinho filme. Agora eu vou colocar o nosso queijo aqui para ver quanto que deu. Olha, gente, 920, quase um quilo. Nossa, que maravilha, viu? 8 litros de leite, ó. Olha que, que grosso que ele ficou. Amei o queijo. Agora eu só vou fazer com o leite da vaca mesmo. Leite in natura, né? Muito bom. Olha, gente, que maravilha que ficou o nosso queijo. Lindo, lindo mesmo. Vale a pena a gente pagar e procurar um leite né, de qualidade para fazer o nosso queijo. E também, pessoal, já deixei uma frigideira ali no fogo para a gente... Porque é o queijo coalho, né? Então eu quero fazer o teste para ver se ele vai grudar, se ele vai derreter. Não sei, eu acho que... Dizem que se ele tiver ainda com soro... Ele solta uma aguinha, né? Mas eu, vamos fazer o teste, né? Então, eu até vou cortar ele diferente. Vou cortar ele assim hoje pra gente poder pôr na frigideira. Eu não quero estragar meu pratinho. Vamos ver. <risos> Olha que lindo. Os furinhos. Aí, vou pegar dois pedacinhos, olha, pra gente pôr lá na frigideira pra gente fazer o teste. Uma consistência maravilhosa, viu? Façam aí na casa de vocês, que vocês vão amar. Olha pra isso, que coisa linda, olha. Então, eu vou lá levar, vou preparar ali a câmera, já volto lá no fogão. Pronto, já vou ligar aqui nosso fogo. Olha, eu passei uma manteiguinha, margarina, com o guardanapinho de papel. Agora já vamos colocar aqui o nosso 
queijo com alho. Nossa, ficou um pouquinho grosso, mas vai assim mesmo agora. É, acho que ele tá soltando ainda um pouquinho do soro. Então, se vocês quiserem, vocês deixam ele escorrer mais um pouquinho. Eu, como sou afobada, né? <risos> Já fui é, finalizar. Vamos ver, vamos deixar aqui, vou deixar no fogo alto. Pra ele ver se ele dá aquela douradinha. Aquele queijo bem gostoso. Claro que vai sujar o fogão, mas faz parte, né, gente? Deixa eu dar uma olhadinha. Tá vendo? Ele não, não derrete, não, né? Ai, que delícia! Olha lá, pegando a corzinha. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Mas ele já tá pegando a corzinha. O fogo tá muito alto. Vou virar aqui. Ai, que delícia! Olha, gente. Deixa eu ver se, se como ficou o outro lado. Ó, se deixar ele secar mais um pouquinho, fica uma maravilha mesmo, ele fica douradinho. Agora eu já vou pegar, não sei com o que, que eu vou comer, mas a minha intenção era mostrar aqui pra vocês, que realmente, olha ele, tá vendo? É um queijo coalho, tá bom gente? Já vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o meu joinha, gente. E se inscrevam no canal, para que assim que eu postar um vídeo, o YouTube vai notificar vocês do vídeo, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.